ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్ సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి సో ఏంటి అంటే ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్కి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో ఆ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో నంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ ఆ లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో మీకు మీకు వచ్చిన ఏదైనా ఒక ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్కి మీరు ఫార్ములా రాస్తే ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు అబ్జర్వేషన్ రాస్తే ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు టోటల్గా మనకి ఏంటంటే ఈ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్ అనేది థర్టీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు కదా ఈ థర్టీ మార్క్స్ని వాటి డివైడ్ చేస్తారనమాట సో ఫార్ములా రాస్తే ఇన్ని మార్కులు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అబ్జర్వేషన్ రాస్తే ఇన్ని మార్కులు ఇవ్వాలి క్యాలిక్యులేషన్ రాస్తే ఇన్ని మార్కులు ఇవ్వాలి వైవై వయస్కి ఎన్ని మార్కులు రికార్డ్కి ఇన్ని మార్కులు అని చెప్పేసి వాటి డివైడ్ చేస్తారు దాని ప్రకారంగా ఆ థర్టీ మార్క్స్ అనేది డివైడ్ చేసి మీకు మార్క్స్ అయితే అలాట్మెంట్ చేస్తారు అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో మాక్సిమం ఎంతమంది ఎంతమంది కుదిరితే అంతమందికి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే కనుక వీడియోని లైక్ చేయండి ఓకే ఎస్ చూడండి కదా సో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ మనకి ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ నుంచి జరుగుతుంది అంటే ఈ మంత్ ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ సెవెంత్ వరకు టూ సెషన్స్ జరుగుతుంది అనమాట మార్నింగ్ సెషన్ అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ మార్నింగ్ అయితే నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే టూ టు ఫైవ్ సో మీకు ఏ సెషన్ వస్తుందో ఆ సెషన్లో మీరు అటెండ్ అవ్వాలి ఆ టైమింగ్ ప్రకారం అటెండ్ అవ్వాలన్నమాట ఓకే ఇదంతా బాగానే ఉంది చూడండి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఫార్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఓకే సో ఇది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అనమాట బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇది నేను జస్ట్ దీన్ని రొటేట్ చేస్తాను చూడండి ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్ ఓకే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు టైమింగ్ మనకు త్రీ అవర్స్ ఇస్తారు త్రీ అవర్స్ టైమింగ్ ఉంటుంది మాక్సిమం మార్క్స్ థర్టీ మార్క్స్ అనమాట ఈ థర్టీ మార్క్స్లో ఫార్ములా అని ప్రొసీజర్ రాస్తే టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే ఫార్ములాకి ఒక టూ మార్క్స్ ప్రొసీజర్కి ఒక త్రీ మార్క్స్ టోటల్గా ఫైవ్ మార్క్స్ మీకు వస్తాయి జస్ట్ మీకు మీకు వచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఫార్ములా అండ్ ప్రొసీజర్ రాస్తే ఫైవ్ మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టేబులర్ ఫామ్ సంబంధించి అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ గ్రాఫ్ ఇవి రెండు చేస్తే కనుక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ టేబులర్ ఫామ్కి టూ అబ్జర్వేషన్కి ఒక ఫోర్ గ్రాఫ్కి ఒక టూ ఆ విధంగా అనమాట క్యాలిక్యులేషన్స్ రిజల్ట్ యూనిట్స్ సో వీటికి సిక్స్ మార్క్స్ అనమాట క్యాలిక్యులేషన్స్కి ఫోర్ రిజల్ట్స్ వన్ యూనిట్ రాసిన దానికి వన్ మార్క్ సిక్స్ మార్క్స్ ప్రికాషన్స్ రాసిన దానికి టూ మార్క్స్ ఇస్తారు వైవై వాయిస్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు రికార్డ్కి ఫోర్ మార్క్స్ టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ అనమాట ఓకే సో కానీ మనకి కింద ఒక నోట్ పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారు ఆ నోట్ పాయింట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి వన్ మార్క్ షుడ్ బి అవార్డెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే మీ రికార్డ్లో మీ రికార్డు రాసిన దాన్ని ప్రతి ఫైవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఒక మార్క్ అడ్మెంట్ చేస్తారనమాట సో ఈ విధంగా కొన్ని ఉంటాయి ఆ తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకో ఇక్కడ చూడండి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ ఏ సో ఇందులో మనకి ఇవి ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ అ గివన్ బ్రాస్ ఆర్ స్టీల్ స్పియర్ యూజింగ్ వన్ ఇయర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ హెన్స్ డిటర్మైన్ ఇట్స్ మాస్ టేక్ సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ మీరు సిక్స్ అబ్జర్వేషన్ అయితే తీసుకోవాలి గివన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ బ్రాస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ పర్ సిసి అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టీల్ ఇస్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ గ్రామ్స్ పర్ సిసి సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట అలాగే సెకండ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు థర్డ్ సో పార్ట్ ఏలో మనకు ఓవరాల్గా ఎయిట్ ఉన్నాయి ఓకేనా పార్ట్ బిలో నైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది నైన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు పార్ట్ సిలో సారీ పార్ట్ బిలో ఫిఫ్టీన్ వరకు పార్ట్ సిలో సిక్స్టీన్ టు నైన్టీన్ పార్ట్ డిలో ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్ ఈలో ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ అంతేనా ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ తర్వాత పార్ట్ ఎఫ్లో థర్టీ వన్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ సివి సో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంటారు అనమాట పార్ట్ ఎఫ్లో టీజీ ఓమ్స్లా మీటర్ బ్రిడ్జ్ జంక్షన్ డైడ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈ విధంగా సో సార్ ఒకసారి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్
అంటే మీరు ప్రాక్టికల్ అది రికార్డ్ బుక్ లేకపోయినా మీరు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అలౌ చేస్తారు కాకపోతే రికార్డ్కి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చాయి ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ ఇచ్చారు అవి మీకు అలాట్మెంట్ చేయరనమాట అవి తగ్గిపోతే తర్వాత ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి టేకన్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ సి పార్ట్ సి నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే తీసుకోవాలంట అండ్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ మే బీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పార్ట్స్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అనేది అదర్ పార్ట్స్ మీద తీసుకోవాలని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు ఇది నేను ఈ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ